Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Christian Neves e seja você hoje muito bem-vindo à avaliação do até então novo Corolla, né? Essa aqui já é a versão 2024. Temos algumas novidades em relação a essa versão, tá? Essa aqui é a versão XI. E lembrando que nós estamos na Toyota, né? Ou seja, Osaka Toyota. E toda e qualquer informação em relação ao Zaga Toyota você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo. E também uma playlist com diversos vídeos que já gravamos aqui da linha Toyota, inclusive já alguns modelos 2024, tá pessoal? Bom, uh, nesse vídeo vamos tratar obviamente das principais mudanças que esse carro teve. E sim, tivemos algumas mudanças, né? Uh, nós vamos estar comentando com vocês no decorrer do vídeo, tá? Bom, nós estamos gravando esse vídeo no dia 19 para soltarmos né, esse vídeo no dia 20, que é hoje que você está assistindo, né, 20 de setembro de 2023, tá? Então, até o presente momento, nós não temos o um valor desse carro, mas assim que eu tiver os valores em mãos, eu vou estar tá colocando no comentário fixado para vocês aqui desse vídeo, certo? Então, se você está vendo esse vídeo no futuro, clique aqui no comentário fixado, né? Vou estar tá deixando os valores aqui disponíveis, uh, protocolar, o CNPJ, pessoa física, uh, PCD, enfim, taxista. Então, todos os valores que estiverem relacionados a esse carro, nós estamos passando para vocês e vai ficar aqui no comentário fixado, tá? Bom, então, sem relação, vamos lá para esse rapazinho como todo. Vamos lá, começo para você. 2024, temos um R no início do chassi. Então, sempre que tem R no início do chassi, 24, tá? As maçaletas na cor da carroceria. Os vidros aí, né? Verdes, digamos assim. Você encontra ainda as colunas de porta no preto fosco. A moldura de porta também, né? Dos vidros também como todo também. Certo? A capa do retrovisor na cor preta com repisto de setas. Não temos luz de poça. Bom, vamos chegar, chegamos agora na primeira mudança do carro, tá? Mas espera lá, vamos chegar lá ainda. Nós temos aqui conjunto ótico com máscaras escurecidas. Farol de neblina aqui abaixo, como você pode perceber. E aqui vem a primeira mudança em relação ao Corolla, que é a grade, né? Essa grade frontal agora ela vive no estilo comédia. Para quem não lembra, ela, aquela grade, ela gradezinha, como se fossem umas linhazinhas, né? Então, grade em colmeia, pintada no preto brilhante, né? A gente percebe que esse modelo não conta com o sensor de estacionamento dianteiro, como você pode perceber. Inclusive, nós temos um Corolla aqui também, aqui, ó. Esse aqui vai ser um 23, quer ver? Temos um pezinho aqui, ó. Pezinho. Ele é o Hybrid, né, pessoal? Mas só para a gente pegar aqui a noção em relação à mudança da grade, tá? Então a grade era, era em formato de linha, né? E agora nós temos um novo Corolla, a grade em comédia, tá? Então, primeira mudança do facelift, né? A grade em comédia. O que mais, Cristian? Detalhes aqui no cromado, continua do mesmo jeito, né? O emblema da Toyota do mesmo jeito, com a CC. Você ainda encontra sensores no para-brisa. Lanternas traseiras com máscaras escurecidas. Também sem nenhuma novidade aqui. Câmera de ré. Sensor de estacionamento traseiro. Então, aqui atrás, literalmente, não mudança. Mas tem mais coisa para falar para vocês, tá? Bom, vou falar um pouco para vocês agora em relação à dimensão. Então, vamos lá. Um carro que conta com um comprimento de 4 metros e 630 milímetros, entre eixos 2 metros e 700 milímetros. Largo, altura, perdão. Altura, nós estamos aqui em 1 metro e 455 milímetros, entre eixos 2 metros e 700 milímetros. O peso desse carro, 1.405 quilos, tá? O vão livre do solo de 148 milímetros, ou seja, uh, arredondando para cima, vamos ter aqui aproximadamente 15 centímetros, tá? Reboque sem freio, 700 kg. E com freio também de 700 kg, tá? Suspensão na dianteira dependente McPherson, na traseira são independente multibraço, ambos aí com molas helicoidal. Bom, o jogo de rodas também foi outra mudança que veio aí na linha 2024. Então nós temos pneus aqui agora com um perfil mais, né, uh, largo, digamos assim, de medidas. Aqui é o Bristol que vem aqui e nós temos pneus com medidas... 215 50R17. É isso mesmo, 215 50R17. Tá. As rodas aí continuam de liga leve. Fez a discos ventilados na dianteira, tá? E o que, que vocês acharam desse perfil de perímetro? 
né? O pessoal reclamava muito que ele tinha o perfil do pneu fino e aí é, ele era muito baixo. Então, com esse perfil um pouquinho né, de pneu mais alto, deu aí uma certa altura para o carro. Na traseira também são frios a discos também, porém discos sólidos. Tá? Então, dianteira frios a discos ventilados, na traseira são discos sólidos. Aqui, ó, as medidas. 215, 50R17, como foi você agora há pouco. E o modelo do pneu Bristol, o modelo na marca Bristol, pneu Toanza, tá? O modelo do pneu. Bom, bom sobre itens de série, nós estamos aqui em relação à tecnologia. E Master Entry Push Start, ar-condicionado digital automático, central multimídia, com conexão Android Auto e Apple CarPlay, painel digital, tá? Esse carro agora vem com painel digital. Inclusive, é, eu só tenho um spoiler, né? Na... Ontem, né? Digamos assim, <risos> essa semana. Referente aí ao painel lá nos meus stories, se você não me segue no Instagram, Christian Neves YT, tá? Então segue lá, sempre eu solto um spoilerzinho do próximo vídeo que vai estar tá chegando aqui no canal. Volante com controles né, de áudio e funções TSS, né? Com o Toyota Safety Sense. Em relação ao design, né? Como eu para vocês, o carro continua com volta 017, retrovisores externos elétricos na cor do carro, com piscas integrado, acabamento é interno, material sintético em couro. Você encontra ainda na cor preta o retrovisor interno com anti-ofuscamento eletrônico, tá? Já sobre segurança, pega aqui o um ângulo, a gente vai para vocês aqui, ó, frontal. Temos ainda um carro que contém sete airbags, sensor de acionamento traseiro, tá? TSS, né, Toyota Sense, com controle adaptativo, velocidade de cruzeiro, assistente de pré-colisão, assistente de alerta de oscilação, e faro alto automático e sistemas aí de alerta de mudança de faixas com controle de direção. Bom, o conjunto ótico ele continua com máximas escurecidas, como vocês podem perceber. Projetor ótico, LED apenas nesses luminâncias aqui do canto. E aí que a galera vai cair pesado, porque já podia falar que poderia vir com faróis em LED, tá? Então não vieram em, literalmente em full LED. Faro de nebula assim, bem pô, é o aí em LED. E aqui a imagem frente ao conjunto ótico todo em funcionamento. Eu vou entrar aqui que eu esqueci literalmente de ligar o pisca do carro, só que eu não vou mostrar o painel agora para vocês, porque sim, o painel teve uma mudança. Tá, então vamos lá agora. Os piscas. E agora sim, o conjunto eu acho que 100% aí em funcionamento. Você encontra ainda repisto de setas nos retrovisores e lanternas traseiras com... Não, não temos assinaturas elege, tá? A iluminação de placa com lâmpadas amarelas, duas lâmpadazinhas e essa aqui é a imagem até referente ao conjunto das antenas traseiras em funcionamento do novo Corolla né? XEI modelo 24, tá? Bom, nós já estamos aqui, vamos aproveitar que já estamos aqui, vamos falar um pouco sobre o porta-malas, 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 eu sempre apanho para abrir aqui na lateral, é, tá fechado. Ver se a gente consegue abrir aqui, ó. Novamente, deixa eu colocar a câmera aqui pro lado. É que a porta mal abre aqui. Porta malas aberto. Então você encontra aqui 470 litros de porta malas com 420 kg de carga útil, tá? O banco ele é bem partido. Como vocês podem perceber, a iluminação para os noturno também, bem bacana essa questão. Ah, eu queria até mostrar para vocês, pessoal, a questão do step, mas tá amarradinho aqui, ó, a questão do triângulo e tal. Vai estar tá trabalhando para a gente poder fazer isso aqui. Mas enfim, o step do tipo temporário, tá? Não tem um anti-sequestro, tá? Detalhes da parte interna da tampa aí, do porta-malas. E aqui é a imagem que você vai encontrar referente a esse Corolla XEI 24 com a tampa do porta-malas aberta. Bom, vamos lá nesse programa juntos. Custo mecânico. Percebemos aqui de cara que esse carro conta com manta acústica. A varetinha de sustentação da tampa do capô. Tá. Ela é travada. Cadê? Perdi o local onde ela é travada, gente. Aliás, minto, travada aqui em cima. <risos> é porque é muito comum, pessoal, ela ser travada aqui embaixo. Mas aqui, no caso, travada aqui em cima. Bom, Cristian, mas a pergunta que não quer calar. Vamos lá, novo, novo Corolla, 24, com algumas modificações. Motor modificou sim ou não? É, pessoal, sinto muito, mas não tivemos modificações em relação ao motor. Então, ele continua aí com o mesmo motor, 2.0, do Alvo VTI. É, 16 válvulas, DOHC, Flex, Dynamic Force, tá? aspiração natural, gestão direta, direta e indireta, comando de válvula duplo no cabeçote e corrente. 
Temos aqui um carro com 4 cilindros, são 177 cavalos de potência, 21.4 de torque e seu 0 a 100 é aproximadamente 9.2 segundos. Já sua velocidade máxima podendo alcançar os seus 205 km por hora. O câmbio é o K120, é um câmbio CVT, tá? Direct Shift, C, é, Direct Shift CVT, com modo sequencial aí de duas velocidades, tá? Temos ainda pedal shift no volante e o botão de seletor aí com modo de condução Sport. Bom, a, a média da cidade né, no etanol vão ser aí de 8.3 e rodovia 9.8, já na gasolina 11.9 e na gasolina, na cidade, né, no caso na gasolina 11.9 e na rodovia 14.2, tá? Bom, já em relação à questão de tanque de combustível, a portiola fica, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, errei, fica do outro lado. Vamos aqui, procurar aqui do outro lado. Então tá aqui, ó, a portiola fica aqui, tá? O tanque de combustível de 50 litros e a direção é uma direção elétrica, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, até o presente momento nós não temos valores para esse carro. Pode ser aí que até a edição, ou seja, tem, se você viu alguma coisa aqui nesse vídeo, Pode ser que até a edição desse vídeo eu tenha conseguido né, uh, alguma coisa em relação a valores. Porém, eu vou estar tá soltando esse vídeo né, na sexta, na, no dia 20, né, que no caso dia 20, quarta-feira de setembro. Dia 20 de setembro, quarta-feira de 2023, né, que é o dia de lançamento desse carro, certo? Então, eu vou dizer para vocês né, no início do vídeo, se você até agora não encontrou nada em relação a valor durante o vídeo, tá? pode ser que você encontre no comentário fixado aqui abaixo. Bom, vamos lá, nós exploramos a parte interna desse carro. E sim, temos modificações internas, tá, pessoal? Fogo da porta, literalmente, aqui, ó. Ah, não, é soft touch, cara. Que legal, soft touch, toda essa parte aqui, ó. Como você tá vendo esse costurado aqui, ó. Tudo soft touch, essa parte aqui em couro, tá? Porém, aqui é plástico, tá? Simulando um ascovado. Os quatro dedos vão ser elétricos, aqui é plástico. E a parte de baixo também é em plástico, Tá? Reinvestimento dos bancos aí, obviamente, em couro sintético. Senta aqui, ó. Do tipo 3 pontos. Tá. Couro perfurado no encosto e no assento também. Isofix. Apoio de braço. Né, com dois porta-copos também bem interessante. Ah, olha que legal aqui, ó. Pra você que curte. Dutos de ventilação preocupante do banco traseiro. Tomadinhas USB. Do padrão novo. Tá, no padrão novo. Bolsão de porta revista não temos atrás do banco do motorista, apenas atrás do banco do passageiro, tá? Alças PQPs, uma, duas, três, quatro. Você encontra o fogo do teto na cor branca. Temos aqui ainda a questão da iluminação com lâmpadas amarelas. E você vindo aqui para a porta da frente também. Soft touch, né? Pra quem não sabe o que é isso, é como se fosse um emborrachado, tá? A grosso modo. E temos as costuras também, olha só. Então, toda essa parte que eu tô passando na minha mão aqui, ó. Soft touch, tá? Revestimento em cor nessa parte. Preto brilhante, né? Aqui, a massa está mais uma vez simulando um ascovado, mas aqui é plástico. Os quatro vidros são elétricos. Travamento e destravamento das portas. Bloqueio do vidro traseiro. E ajuste do retrovisor externo, tá? Elétrico. Bom, já em relação ao ajuste dos bancos, continuam aí de forma manual. A alavanca para colocar o banco para frente ou para trás. Ajuste do volante. Ah, você encontra ainda a abertura do porta-malas e tanque de combustível. A abertura do capô do carro. Comandos diversos aqui. O ajuste do volante, também que é bem bacana. O banco revestido em couro, como já é. Tínhamos certeza com couro perfurado no encosto e no assento também. O banco do tipo bipartido, tá? Então é bipartido. A ajuste aqui é do cinto de segurança também, que a galera pergunta sobre essa questão. E agora embarcando, digamos assim, né? <risos> no novo Corolla, ou no novo Vovorola. Vamos lá, temos aqui a questão da chave. A chave presencial, né? Não mudou nada em relação a chave do carro ela é com presença então nós temos aqui volante com multifunções tá o revestimento em couro também bem bacana pedal shift sabe legal também essa questão aqui pegadinha pegada de esportiva esportiva painel digital vou estar ligando daqui a pouco para vocês 
A alavanca referente aos atos baixos das setas e aqui a alavanca referente ao limpador de para-brisa. Temos ele apoio de braço e ele faz, deixa eu ver se ele... Não, ele não vem para frente, tá pessoal? Temos um porta-lua, o porta -lua. temos um porta-objetos. Vou organizar aqui, tem tipo um, um paninho aqui de apoio para você não colocar as coisas no arranhar. Temos acesso ainda à tomada USB do padrão novo, tomadinha 12 volts aqui. Dois porta-copos, detalhes no preto brilhante, né? Então aqui não mudou em relação a essa questão aqui do console. Freio de mão, é, já sei, você vai reclamar que não viu o freio de mão eletrônico, né? Mas enfim, freio de mão, um botãozinho no aço covado. A basezinha aqui da lavanta de marcha em couro. Modes Osh, desligamento de tração. E aqui o carregador, por indução. A ah, nova multimídia, tá? Com detalhes aqui também no preto brilhante, reinvestimento né, em couro também. Ó, cara, soft touch no painel. In... Não, aqui é baixo, mas ó, essa parte que eu tô passando na minha mão aqui, ó, até onde tem essa divisória aqui, ó, daqui pra cá na divisória é soft touch, tá? Aqui também, ó, você percebe que é o material é embolachado, bem bacana, tá? Ah, iluminação dela com lâmpadas amarelas, um. Quebra-sol com espelho e iluminação para o patrão ficar top da galáxia aqui. E a patroa também. Olha lá, ó. Espelho. E a iluminação também. Inclusive, tem a, pro... Pronto. a proteção do espelho. Certo. Muito legal. Bom, porta-luvas com alívio de peso, né? Olha só. Bem bacana. Os trapetes vêm com o nomezinho Corolla, olha lá. Bem legal. Deixa eu encostar aqui a porta. Uma porta encostada. Deixa eu pegar no freio. E vou ter focar aqui para vocês. Ó. Cara, olha que legal que ficou isso aqui, hein? Esse painel, cara, na minha humilde opinião. Finalmente, né? O um painel digital. E esse painel digital, gente, ele é diferente, tá? Não é igual, igual, igual que vinha no, no Altis, né? Na linha Corolla Cross, né? Que era muito comum. É um painel diferente, tá? Olha que bacana, galera, esse painel. Show de bola. Tem aqui, ó. Você pode alterar. É. Deixa eu ir pra baixo. Não acontece nada. Aqui também não acontece nada. Enfim, estão alterando aqui, mexendo, mexendo aqui, conhecendo o carro junto com vocês, tá, gente? Fala a verdade. Então, nós temos aqui o RPM, o um velocímetro, né, digital, com números, né, e o aqui simulando aqui a, 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 o ponteiro de palito, tá? E ele já vem com distância de viagem, tempo de viagem, e abastecer, enfim. Cara, ficou muito legal esse painel. Eu gostei pra caramba, tá? Ele não tem outros modos não, tá, pessoal? Só tem essa questão aqui mesmo do 1, um, é essa opção. O 2, ele fica assim, e o 3, nessa formato, tá? São três opções de tela e não muda, né? Pelo que eu percebi, não consegui mudar até então, certo? Bom, o ar, ele é digital, porém, ele continua de uma zona só, tá? A multimídia, que vem com a Apple CarPlay Android Alto e Bluetooth, então tem aqui o mídia na questão do USB, AM, FM, Bluetooth, projeção... Tá? Então, nenhum dispositivo para conectar, no caso. Voltando aqui, vem com informações sobre o veículo. Então, tempo de percurso, ó, tempo percorrido, velocidade média, consumo. Que isso aqui é muito legal para quem vai estar tá viajando aí, né? Saber o consumo que o carro está fazendo. E as configurações do carro como um todo. Né? Então, vem aqui, de, aqui no caso do dispositivo, aqui de som e aqui de sistemas. Tá? Bom, pessoal, uh, basicamente é isso, tá? E, ah, peraí, 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 basicamente isso não Vamos ver aqui em relação à câmera de ré Qualidade da câmera de ré Olha que legal Nós temos câmera de ré Aqui também tá embaçado, pessoal, porque Ah, me perguntaram sobre o que era essa fitinha aqui amarela né? E o vídeo Gente, isso aqui é uma película, tá? Então seria o um local para você puxar para tirar a película da multimídia, tá? Então ele mostra aqui E ele mostra aqui também, ó Deixa eu puxar o zoom para vocês Olha lá, ó. ele mostra aqui também, tá? Então tem sensores, né? Inclusive sensor dianteiro que eu disse que não tinha, mas tem, tá? Sensor dianteiro, o retiro que eu falei. E aqui, inclusive, ele tem 
Não, ele não vai ter as linhas guias, tá? A gente percebe que ele não tem as linhas guias. Né? No caso, as linhas dinâmicas, né? Que ela faz a extorsão de acordo, de acordo com como você vai fazer o giro do volante. Certo? Bom, pessoal. Uh, deixa eu voltar aqui pro P. Aqui, pessoal, é a imagem que tem referente à parte interna desse carro como um todo. Então, eu ajudo a vocês para o próximo vídeo no canal. Bom, pessoal, eu vou sendo mais um vídeo por aqui, mais um vídeo de Toyota, tá? Espero que vocês tenham gostado de conhecer o novo, entre aspas, né? Tem que ver algumas modificações. Quais foram as modificações que vieram nesse carro, Christian? A grade, a grade frontal, né? Que mudou ali para a grade em colmeia. O perfil do pneu, que agora está um pouquinho mais, mais grosso, né? Ah, o painel digital, a nova multimídia, os dutos de ventilação aqui atrás, né? Que vieram, com, inclusive, com duas portas USB também. Então, assim, são detalhezinhos que muitas pessoas sentiam falta. Christian, o que você sentiu falta do carro? Poxa, realmente merecia vir aí com um freio de mão eletrônico, né? Merecia vir um freio de mão eletrônico, merecia o quê? Literalmente um facelift, né? Porque o Corolla dos Estados Unidos, que já roda lá já há um bom tempo, é totalmente diferente do Corolla que roda aqui no Brasil. Mas, enfim, né? É o que nós temos aqui para... É o que nós temos para nós brasileiros, né? Bom, meus amigos, vou ficando por aqui. Se vocês terem por esse modelo, qualquer modelo da linha Toyota, entre em contato com o pessoal da Osaka Toyota aqui de Uberaba. As informações você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo. Se inscreva se você não for inscrito. Ative o sininho para notificações. Deixe o seu like e seus comentários como todo. O que você achou em relação ao facelift do novo Corolla 2024. Essa é a versão XEI, certo? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Deus abençoe cada um de vocês e tchau. Obrigado.